அன்பு தமிழிங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷ் வழியா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாலு பெண்களை பற்றி தாங்க இந்த நாலு பெண்களும் இப்போது உயிரோடு கிடையாது ஆனாலும் அவர்களை பற்றி உள்ள செய்திகள் ஊடகங்கள் எப்படி காண்பிக்கப்படுகின்றன இந்த சமூக வலைதளங்களை உபயோகிக்கும் பயனாளர்கள் எப்படி எல்லாம் அதை கையாளுகிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அவங்க ஏன் கொண்டாங்க எப்படி இறந்தாங்க அப்படிங்கிறத பல்வேறு விதமான யூகங்கள் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு செய்தித்தாளும் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்துல சாதாரண மனுஷன் அந்த செய்திகள் எப்படி பகிர்ந்துக்கிறாங்க இதனால என்னெல்லாம் பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம் அதுல முதல்ல பார்க்க போறது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த உஷா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணின் மரணம் தாங்க இந்த உஷா இறப்பதற்கு முன்பாக அவருடைய வயிற்றில் மூன்று மாத ஒரு குழந்தை இருந்ததாக செய்தி இருக்கு அப்படிப்பட்டவங்க இறக்கும் போது யாருமே அதை பத்தி மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையா மாத்தல அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த மாதர் சங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கம் தமிழ்நாட்டுல எதுவும் இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் அவங்க வேற ஏதாவது பாட்டுக்கோ இல்ல சினிமாவுக்கோ கொடி பிடிச்சு வந்தாங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு இந்த உஷா அப்படிங்கிறவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க இறந்து போன கழிஞ்சு செய்தித்தாள்கள் வந்தது வெறும் அஞ்சு அஞ்சு நியூஸ் எப்படின்னா அவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்த பிறகு அவங்களுடைய தாலியை அவங்களுடைய கணவன்கிட்ட கொடுக்கும் போது கணவன் கதறியாளுதார் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் அடுத்த நியூஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி எட்டி உதத்தை காவலாளியை பொதுமக்கள் விரட்டியதால் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் இவர் கீழே விழுந்து விட்டார் அதனால அவர் தலையில மிகப்பெரிய காயம் அடைஞ்சிருக்கு சோ இவரை ஜெயில போடாம எங்க வச்சிருக்காங்களாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சிருக்காங்களாம் இது ஒரு நியூஸ் அடுத்த நியூஸ் என்ன இவங்க எல்லாருமே எப்படி அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் வேற ஒரு செய்தியை சொல்லுது நீங்க ஹெல்மெட் போடாதனாலையும் இல்லாட்டி அந்த பைக்கை நிறுத்தாதனாலையும் இந்த மாதிரி ஒரு விபத்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த இடத்துல நீங்க அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது விபத்து அப்படிங்கறத சோ இந்த விபத்து அப்படிங்கிறது என்னன்னா சாதாரணமா ஒரு இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்தோ இல்லாட்டி நான்கு சக்கர வாகனத்திலிருந்தோ கீழே விழும்போது நடக்கிறது ஒரு ஆள் தள்ளி விட்டு செய்யும் போது அது விபத்து கிடையாது அது கொலை அந்த கொலை யார் மேல வரணும் அந்த காவல் அதிகாரி மேல வரணும் ஆனால் அவர் ஒரு காவல் அதிகாரி அதனால அது கொலை கிடையாது அது விபத்தாக மாற்றப்படுகிறது இந்த விபத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்லப்படுகிறது ஹெல்மெட் போடாம அவர் வண்டியை நிப்பாட்டாம போனாரு அதனால நாங்க சேஸ் பண்ணி பிடிக்க போனோம் இந்த சேஸ் பண்ணது எத்தனை கிலோமீட்டர் தெரியுமா ஏழு கிலோமீட்டருங்க ஏழு கிலோமீட்டர் இந்த ஹெல்மெட் போடாத இந்த நபரை விரட்டிட்டு ஜீப்ல விரட்டிட்டு போயிருக்காங்க நம்ம போலீஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ விதத்துல கொள்ளையும் கொலையும் செய்தவங்க இல்லாட்டி கற்பழிச்சவங்க எல்லாம் இந்த உலகத்துல இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க பல கோடி ரூபாய் சுருட்டிட்டு போனவங்களும் பிளைட்ல ஏறி போறாங்க சாதாரண ஒரு ஹெல்மெட் போடாதவங்களை ஏழு கிலோமீட்டர் விரட்டிட்டு இந்த போலீஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி எந்த மாதிரி நோக்கங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நம்ம முன்னாடி வர வேண்டிய கேள்வி ஏன் இவங்களை ஏழு கிலோமீட்டர் துரத்திட்டு போகணும் சாதாரண ஒரு ஹெல்மெட் போடாததுக்கு பெட்டி கேஸ் மட்டும் தானே போடணும் அப்படி இருந்தும் ஒரு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது அதை எதிர்த்து ஏன் பொதுமக்கள் இன்னும் ஒரு பிரச்சனையை பண்ணல இல்லாட்டி போராட்டம் பண்ணல நான் தமிழே நான் தமிழன் சொல்ற எந்த ஒரு கட்சியும் அந்த போலீஸ் அதிகாரி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லல இந்த போலீஸ் அதிகாரியத்தின் அலட்சியத்தால் இப்படிலாம் நடக்குது அதை எப்படிலாம் தட்டி கேட்கலாம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது அடுத்த விஷயத்துக்கு வரலாம் சுவாதி அப்படிங்கிறவங்க கொல்லப்படுறாங்க சுவாதி அப்படிங்கிற கொல்லப்பட்ட உடனே அதை ராம்குமார் தான் கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருது ராம்குமார போலீஸ் கஸ்டடியில கொண்டு வரும்போது அவர் கழுத்து அறுத்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வருது அதோடி அந்த செய்தி மூடப்பட்டுள்ளது அடுத்ததா ஒரு செய்தி அஸ்வினி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் ஒருதலை காதலால் கொல்லப்பட்டாள் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஹெட்லைனா வந்துச்சு இன்னொரு நாள் வருது அதாவது இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் வருது அஸ்வினி அப்படிங்கிறவங்க ஒருதலை காதலால் இறக்கவில்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் காதல் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய தாயா எதிர்ப்பினால் அஸ்வினி அப்படிங்கிறவங்க காதல இருந்து கொஞ்சம் விலகி நின்னாங்க அதனால கோபமற்ற அந்த இளைஞர் அவரை கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறதா நியூஸ் ஆயிருக்கு சோ ஒரு ஊடகம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒரு நியூஸ் கிடைச்ச உடனே பப்ளிசிட்டிக்காக என்ன செய்யறாங்க மிகப்பெரிய இல்லாட்டி மக்களை கவர்ற மாதிரி ஒரு கவர் ஸ்டோரி இறக்குறாங்க இவங்க ஒரு தலை பட்சமா காதலிச்சாங்க ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ரோட்ல ஓடி போய் இவங்களை கொண்டாங்க இப்படி எல்லாம் நியூஸ் இந்த ஹெட்டிங்க பார்த்த உடனே நம்ம மக்களுக்கு என்ன வருது அதை போய் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சி வருது இந்த வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற மனசு தோன்ற எல்லா நபர்களுக்கும் இருப்பதும் மிருகத்தனமான ஒரு மனது தான் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆள் கொல்லப்படுறாங்க அவங்க எப்படி எல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்க அவங்கள கழுத்து அறுத்தாங்களா எத்தனை இடத்துல குத்துனாங்க இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் போது ஐயோ இப்படி எல்லாம் கொள்றாங்களே அப்படின்னு நம்ம மனசு நினைச்சாலும் நம்ம உள் மனசுல வேற ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்கு அதாவது அந்த இடத்துல அவங்க சாகல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த வந்த கேள்வி இல்லாட்டி நம்ம எதிர்பார்த்த வந்த செய்தி நமக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு வெறுமையோடி நம்ம திரும்புறோம் இந்த அளவுக்கு நம்ம மனிதாபிமானம் நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு
நான் இவ்வளவு உண்மையா இருந்தேன் ஏன்ட்ட அவங்க ரொம்பவே தப்பா நடந்துகிட்டாங்க சோ இனி என்ன செய்யலாம் இனி அவங்க வாழக்கூடாது இல்லாட்டி நானும் வாழக்கூடாது இப்படி உள்ள காதல் என் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என் உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு இந்த காதல் இல்லாம நான் இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கும் வெறுமையா நிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மைக்கு போறாங்க இன்னொரு மனப்பான்மை என்னன்னா ஒரு காதல் அப்படிங்கிறது நாம காதலிச்சவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான காதல் அது எந்த ரூபத்துல இருந்துட்டு போட்டோம் நீங்க காதலிச்சவங்க உங்களே வந்து திருமணம் பண்ணலன்னா நீங்க அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுனால எந்தவித பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆனா அவங்கள நல்லா வாழ்த்தி இல்லாட்டி அவங்களுக்கு நீங்க தேவை அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்கன்னா உண்மையான இழப்பு அவங்களுக்கு தானே தவிர அது உங்களுக்கு இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு மனசுக்கு நீங்க வரணும் எப்பவுமே இந்த ஒருதலை காதலால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது பெண்கள் அப்படின்னு இருக்கு இந்த பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே பெண்கள் மட்டும் கிடையாது இந்த பெண்களை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் குறிப்பாக அவர்களது பெற்றோர்கள் இந்த பெற்றோர்களுக்கு இந்த பெண்ணின் போக்கு என்ன வென்று தெரியும் இந்த இந்த பெண்ணுக்கு யாரால எல்லாம் பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு எப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குன்னு நல்லாவே தெரியும் அதை இனிஷியலி அவங்க பேசி தீர்மானிச்சு இல்லாட்டி அந்த பையனையும் கூப்பிட்டு சமாதானமா பேசி முடிச்சிட்டாங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரப்போறது இல்ல நூத்துக்கு தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் பிரச்சனை ஓஞ்சிரும் ஆனா இந்த பெண் வீட்டார் இல்லாட்டி ஆண் வீட்டார் இவங்களை கண்டிக்காமல் அந்த வளர்ப்பு சரியில்லாமல் போகும்போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொலைகள்ல வந்து நிக்குது சோ உஷா அப்படிங்கிறவங்க கொலைகள்ல வெறும் இரண்டு நாள் மட்டும்தான் செய்தி இருந்துச்சு அதுவும் அஞ்சு விதமான செய்தி தான் இருந்துச்சு ஆனா இந்த அஸ்வினி அப்படிங்கிற பெண்ணின் செய்தி நியூஸ் பேப்பர் ஃபுல்லாவே இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஓடுனாங்க இப்படி கழுத்த அறுத்தாங்க இப்படி குத்துனாங்க இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலர்ந்தாங்க இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஹெட்லைன் காரணம் மக்கள் இதை ரொம்பவே விரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் அது மட்டும் கிடையாது அஸ்வினி அப்படிங்கிறவங்க சாதாரண பெண் இத கொண்டவங்களும் சாதாரண ஒரு பையன் ஆனா உஷாவை கொண்டது ஒரு காவல்துறை இந்த காவல்துறை எதிர்த்து ஊடகங்கள் கேள்வி எழுப்பினால் கண்டிப்பாக காவல்துறையால் அவங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் வரும் இதனாலேயும் இந்த மாதிரி செய்திகள் மிக பெரிதாக மாற்றப்படுகின்றன உஷா அப்படிங்கிற செய்திகள்லாம் ரொம்ப சின்னதா மாற்றப்படுகிறது வேறொரு நியூஸ் வந்திருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல கடன் வாங்கின வட்டிக்கு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருக்காங்க அவங்களால கொடுக்க முடியல ரெண்டு மாசம் கரெக்டா அவங்க வட்டி கட்டியிருக்காங்க மூணாவது மாசம் வட்டியோட சேர்த்து அசலையும் அவங்க கேட்டிருக்காங்க யாரு இந்த கந்த வட்டி கும்பல் அதை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஊர் மக்கள் முன்னாடி அந்த பெண்ணை தரதரன்னு இழுத்துட்டு வந்து அவங்க மேல நெருப்ப பத்தச்சு விட்டுட்டு அந்த நெருப்பு ஃபுல்லா பரவிடுச்சா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த குரூப் எஸ்கேப் ஆகி போயிருச்சான் அந்த பெண்ணுக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் தீக்காயங்கள் அவங்க உடம்புல இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அதிகாரி ஒரு பெண்ணை கொலை செய்கிறார் அது விபத்தாக மாறுகிறது வேறொரு அதிகாரி ஒரு பெண்ணை கொலை செய்த ஒரு குற்றவாளியை பிடிக்கும் போது அந்த குற்றவாளி தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வருது வேறொரு நியூஸ்ல ஒரு தலை காதலால் ஒரு பெண் கொல்லப்படுகிறார் அப்படின்னு முதல் நாள் நியூஸ் வருது அடுத்த நாள் நியூஸ் அது அப்படியே உள்டாவா மாறுது இன்னொரு பெண் கொல்லப்படும் போது அது நியூஸே வெளியில வரல காரணம் அந்த கந்து வெட்டி கும்பல் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கும்பல் சோ அதிகாரத்தை பொறுத்தும் இல்லாட்டி இந்த இடத்துல இருக்கிற அரசியல் பலத்தை பொறுத்தும் ஒவ்வொரு நியூஸின் தன்மையும் மாறுகிறது சாதாரண ஒரு மக்கள் மிகவும் துன்புற்ற நிலையில் இருந்தால் அது மிகப்பெரிய ஒரு கேலி பொருளாக பேசப்படுகிறது அதை வச்சு நாலு பேர் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா ஒரு அதிகாரம் வர்க்கம் செய்யும் கொலையை விபத்தாக மாற்றும் சமூகமும் இந்த இடத்துல நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதெல்லாம் எதிர்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டியது கண்டிப்பா அரசாங்கமும் மனிதர்களாகிய நாமும் தான் சாதாரண மனிதர்கள் என்ன செஞ்சோம் அஸ்வினி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் இறந்த உடனே அந்த அஸ்வினியை கொண்டவனை பத்தி தாறு மாற பேஸ்புக் போஸ்ட் எல்லாம் போடுறோம் அவனை நேரில் கொண்டு வாங்க நான் அடிச்சு கொள்ளணும் அப்படி இப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் வருது அந்த அஸ்வினியை படிக்க வச்சதே நான் தான் என் வீட்டை அடமானம் வச்சு தான் அந்த அஸ்வினி அப்படிங்கிற பொண்ணுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபா கொடுத்தேன் அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே கீழே கமெண்ட்ஸ் வருது ஓ இவ்வளவு நல்லவனா இருந்தானா சோ அந்த அஸ்வினி மேலையும் தப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நேத்து கமெண்ட் போட்டவரே இன்னைக்கு திருப்பி கமெண்ட் போடுறாரு சோ ஒருவரை பத்தி நமக்கு எதுவுமே தெரியாம அவங்கள தப்பாவும் பேசுறோம் அதே மாதிரி அவங்கள ரைட்டாவும் பேசுறோம் இரட்டை நாக்கு அப்படிங்கிறது உடல் உறுப்பில் மட்டும்தான் இருக்கணும் தேவையான வெறும் மோகம் மட்டும்தான் சொல்றேன்னு வேண்டியது
இப்படி உள்ள விஷயங்களை நான் நேரடியாக அவங்ககிட்ட சொன்னோடனே நானும் பெரிய விதமாக போராட போகிறேன் அப்படின்லாம் கிடையாது உண்மையிலே நான் என் பிள்ளையை நல்லா வளர்ப்பேன் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி பெண்கள் மீது எந்தவித பிரச்சனையும் பண்ணக்கூடாது நீ உன் வழியை பார்த்துப்போ இதுதான் நம்ம குடும்பம் இந்த குடும்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்த போல் உள்ள வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக்கோள் இப்படி நான் சொல்லி வளர்ப்பேன் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பெற்றோரும் அவங்களுடைய குழந்தைகளை சொல்லி வளர்த்தால் இல்லாட்டி அவங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி அவங்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகள் சொன்னால் இந்த மாதிரி குற்றங்கள் குறையும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இதுக்கு வேற விதமான ஒரு நியூஸை நான் வாசேன் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தனது மகன் பதினெட்டு வயசே ஆன ஒரு மகன் போனில் எப்பவுமே செக்ஸ் படம் மட்டுமே பார்க்குறான்னு சொன்னதுக்காக அவனுடைய கையை வெட்டிய தந்தை கைது அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே அந்த தந்தை மனசு கொஞ்சம் ஆலோசிச்சு பாருங்க அவர் நிறைய தடவை அந்த பையனுக்கு வார்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நீ இது மாதிரி பார்க்காத இது மாதிரி பார்த்தா நீ காலப்போக்கில் ரொம்ப கெட்டவனாக மாறிடுவ அப்படின்னு ஆனாலும் அந்த பையன் திருந்தவில்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவர் செஞ்சதை நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை கரெக்ட்னு சொல்ல முடியுமா இதுக்கு நீங்கள் தான் உண்மையான ஒரு பதிலை சொல்லணும் ஸோ செக்ஸ் மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த அரசாங்கமும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் செக்ஸ் கல்வி அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இதனால உணர்த்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லா விதத்திலுமே நமது குழந்தைகள் இப்ப நல்லா பெருசா வளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம எல்லாம் பத்தாம் கிளாஸ்ல வந்துதான் செல்போனை தொட்டோம் இன்னைக்கு வெறும் பத்து மாதமான குழந்தை செல்போனை தொட்டு விளையாடுது அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய புத்தி என்பது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது சோ அவங்களுக்கு இந்த செக்ஸ்னா என்ன எதிர்பாலினம்னா என்ன அப்படிங்கறத டீட்டெயிலா சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை எல்லோர் மனதிலும் இருக்கட்டும் ஸோ இங்கே நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் மிக முக்கிய காரணம் பெற்றோரும் பெற்றோர் செய்யும் சில செயல்கள் உண்டாங்க இந்த பெற்றோர்கள் இந்த குழந்தைகளுக்காக சொத்து சேகரிக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் தேவையான அறிவுரைகளை சொல்லும் போது கண்டிப்பாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் ஆனால் இந்த அஸ்வினி அப்படிங்கிற பெண் கொலை செய்யப்பட்டதுல நம்ம என்டையர்லி டிஃப்ரெண்டான ஒரு நியூஸை தான் பார்க்குறோம் இரண்டும் ஏழ்மையான குடும்பம் இப்படி இருந்தும் அந்த இடத்தில் கொலை நடந்ததுக்கான காரணமும் அங்கே அவங்களுடைய தாய் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு முதலே அவங்க காதலிச்சிருக்காங்க இவங்க காதலிச்சு இந்த பையன் பைசா கொடுத்ததெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் கடைசியாக ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போது தான் இந்த பையன் என்ன செய்யறான் ரொம்பவே மிருகத்தனமாக மாறுதான் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் பெற்றோர்கள் எப்படி கையாள போகிறீர்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி பெற்றோர்கள் நீங்கள் யோசித்து உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள் இதை கேட்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கமெண்ட் இருக்கும் நான் பேசினது பல நெகட்டிவ் இருக்கும் பல பாசிட்டிவ் இருக்கும் இல்லாட்டி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பேசியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதில் எது உண்மையான பிரச்சனை உஷாவை கொண்டது தான் உண்மையான பிரச்சனையா அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை தானே ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் ஏன் அது சின்னதாக போச்சு அஸ்வினி அப்படிங்கிற பிரச்சனை ஏன் இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி உள்ள கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்